kasi ang pagmamahal o yung pagbibigay ng importansya sa ating mga sarili ay nararapat lamang. Pero paano naman kung napasobra pala ang self-love mo? at nakakasakit ka na pala ng kapwa mo o ibang tao. Nako, baka ito po yung tinatawag na narcissistic personality o narcissistic personality disorder na yan. Kaya naman ngayong umaga dito po sa Sini Doc para bigyan po tayo ng libreng telemed patungkol po sa disorder o condition na ito, yung NPD o narcissistic personality disorder. Makakasama po nating muli Dr. Joan May Perez Rifarial, isang psychiatrist, Dr. Joan. Welcome back to Rise and Shine, Pilipinas. Good morning, morning. Dr. Hello! Hello, good morning, Mom Diane, Sir Audrey, at sa lahat mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning to everyone. Happy Monday. Ayan, happy Monday po. Doktora, ano po ba itong tinatawag na narcissistic personality disorder at paano po ito nakaka sa taong meron nito at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Yes, itong narcissistic personality disorder, Sir Audrey, it's a type no, ng personality disorder. Pag sinabing personality disorder, ito siya ay inflexible, meaning hindi siya pang matagalan. Ang matagal siya, hindi masyado siyang, ang isang individual ay hindi masyado nakakapag-change or adapt to the situation. At itong mga characteristics nila ay nakikita sa iba't ibang mga aspeto or areas ng kanilang buhay. Be it sa kanilang relationships, sa trabaho, hmm. sa paaralan, or sa, sa kanilang tahanan, relationships with their loved ones. At umaabot sa point no, na nagkukos. Pag sinabi kasing disorder, meron na siyang distress nakakapekto na siya sa quality ng trabaho because sometimes naapektohan na rin. No? Yung relationships at uh, yung way nila of thinking, perception, pananaw about sa kanilang sarili, emotions, and impulse control. So yun yung general na definition ng personality disorder. Pag sinabi narcissistic, ito siya ay specific. No? So ang mga signs ng, ng isang tao na posible na may narcissistic personality disorder is excessive. So, kailangan ni-emphasize natin yon Sir Audrey, magdayan ha. Excessive ang kanilang self-love. Kasi tama yung sinabi mo kayo na Sir Audrey, self-love is good, di ba? Pero kung ito ay excessive, to the point na ang pananaw natin is ako, 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 ako lagi. So, ako ang superior kasi meron silang superiority complex. Ako yung pinakamagaling, ako yung pinakamatalino, lahat. No? It's about themselves. Uh, to the point, again, no? na nakaka-apekto na siya kasi sometimes na ma-manipulate na, no? na isang individual individual, yung conversation, yung relationship, uh, aside sa self-importance nila or self-love, no, na excessive, tingin nila is sila ang pinaka-important uh, na person. Meron silang feelings of entitlement, na kailangan special ang kanilang treatment <laughs> from the people around them. So, marami siyang ganun na symptoms. Kaya, uh, pag, pag i-describe yung kanilang relationships, Uh, with their mga loved ones or mga kasama. Na? Usually kasi na-feel to or nararamdaman ng mga kasama nila. It's difficult. Medyo quote-unquote difficult silang pakisamahan. Pag disorder ha, kaya nga excessive. Kasi I need to emphasize lang Sir Audrey and Ma'am Dayan na lahat naman tayo, meron tayong posible na traits. Iba yung hmm. traits hmm. sa disorder na. Hmm. Okay. Um, okay, Doc, anong naman ang papel ng environment o yung uh, way na lumaki yung isang tao sa posibilidad na magkaroon ka nitong uh, disorder na ito? Yes, oo, correct yun, Ma'am Dayan. Um, kasi very crucial yung development no, ng isang individual. Usually sa formative years, doon kasi nag nagde-develop ang personality ng isang bata, ng isang individual. So, uh, usually ito ay 1 to 5 or 1 to 7 years old. Yun yung very crucial na no, sa tahanan. Kasi nga doon nagde-develop ang ating personality na maaaring ito ay makikerry na natin hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa pagiging adults natin. So, environment meaning yung uh, situation, number one, na sa tahanan. Upbringing is very important. Kaya crucial ang roles ng mga magulang. Sometimes, kaya nakakaroon na, ng parang that feeling na, na they are special. Maari na nung bata pa sila, showered sila na, ng attention. Showered sila lahat na, ng kanilang mga magulang, especially sa, sa, sa studies. Na, pag uh, first ako, for example, ng mga lolos lolas or yung youngest. So, may mga gano'n na mga factors. So, personality can develop, uh, I mean, the personality development happens early on and crucial doon yung the pwedeng excessive or pwede din mamdayan, ha, kulang. No? So, either excessive or lack 
ng proper guidance, gabay, um, nur uh, nurture no, ng personality eh, ng development ng isang bata. Okay, Doktora, follow-up lang ako sa question ni Dayan, ano? yung sinabi mong upbringing. So, may mga yes. tao, may mga bata no, na sila nga, yung unang anak, unang apo, na lahat ng atensyon ng mga uh, magulang ay nasa kanila. Yes. Pero pagdating nila sa real world, pag nagkaroon, naging adult na sila, hindi na sila yung bida dun sa, sa classroom nila, may iba na mas bida. So, et, eto po ba yung possibility na nagkakaroon ng narcissistic behavior? Yes, correct yun, Sir Audrey. Kasi sa unang first few years no, ng development ng bata, ang core relationships kasi niya, family. Na? So, mm -hmm. maaring very uh, showered siya no, ng lahat ng attention or baliktad, no? kulang na kulang naman, uh, wala, no, lack sa tahanan. Now, pag magsa-school age na yung isang bata, lalabas na siya from the core no, na the family niya na support system. So, pupunta na siya sa school. So, doon, maaari na kung kaya nga ang sinabi ko kanina, kung medyo hirap tayo to adapt, nagiging inflexible ang ating patterns of behavior, doon nagkakaroon ng risk na magiging later on, no, magkakaroon ng problems sa relationship, sa pakikitungo, sa kapwa, sa how they, ano, no, yung in, in fact, yung sa communication styles nila. Mm -hmm. uh, kasi maaring um, na-carry na on na nila yun, no, from the core relationships ng bata pa, handang sa paglabas na nila to the community, school, workplace, or to the society in general. So, uh, malaking impact po, malaki ang naging um, factor, no, no, primary relationships, yung mga unang relationships natin sa tahanan. Okay. Dok, meron tinatawag nga yun sa ilan, no? Yung GGSS, yung gandang-ganda sa sarili. <laughs> Kailan ba natin masasabi, Dok, na ah, parang bordering NPD na to or narcissistic personality disorder, yung mga ganito? Yeah, oh, oh, okay lang yun. Sometimes, Ma'am Dayan, ha? Na we feel good, di ba? We feel beautiful. Sometimes, but... Ah, Quick background lang pala, no? kaya yung gandang-ganda sa sarili. Kaya, kaya yung narcissistic pala, no? na word, narcissistic, galing yun sa, yung sa alamat no? about the, yung si Narcissus. Si Narcissus, siya yung poging-pogi sa sarili niya, no? na tumitingin siya doon sa reflection niya, doon sa tubig. Lagi siya nakatingin, kaya excessive, eh. lagi siya nakatingin na nakatingin doon. Uh, kasi gandang, ay poging-pogi naman no? sa sarili niya, self, uh, sobra siyang na-inlove sa kanyang sarili. Kaya Narcissus yun, so narcissistic. Now, Nakiging okay lang yun kung it's a, some uh, form, no, of it gives us that form of confidence. O, di ba? Kailangan din kasi natin yun, that form of that self-confidence para magawa natin ng ating mga gampanin sa buhay. But kung nakiging excessive ito, to the point no, na nababaliwala na natin yung mga tao natin sa paligid. Kasi isang karakteristik din kasi na merong narcissistic personality disorder is nawawalan sila ng empathy. Wala silang empathy. Hindi lang nafe-feel. Kung ano yung nafe-feel na ibang tao na nakapanakit na pala sila, um, hirap sila no, to acknowledge na sila ang may mali. Kasi again, lagi ang focus kasi is on them, eh, no? sila, uh, me, myself, and I, parang gano'n. So, kung, nakaka, kung hindi tayo aware no? na yun pala sa mga gawain natin, na gandang-ganda tayo sa ating sarili, hindi na natin na-feel no? na parang nagko-create na to ng concerns, difficulties, problems with our loved ones, then nagiging problem na siya kung ito ay excessive at nagkakos na ng distress. Okay, Doktora, paano natin ipaparating nang hindi naman tayo nakaka-offend? Kasi unang-una, uh, bago ko sabihin sa isang kaibigan ko o kamag-anak mo na uh, ikaw ay parang meron ng uh, sintomas ng narcissistic behavior, eh hindi naman ako professional. Baka makasakit ako. Or, Doktora, baka naman tayo sa sarili natin, eh minsan ay eh, nagiging uh, narcissistic na rin yung yung pakitungo natin sa ibang sa kapwa natin, paano natin malalaman? Paano natin maipapaalam din sa kapwa natin na may sintomas na siya noon? Yes. Ang isang individual na merong personality disorder in general, kahit na hindi narcissistic, no? kasi marami pang personality disorders, hindi sila aware na meron, meron silang ganito no? na problem or concern. So usually, nabibring sa attention, nabibring sa clinic, for example, kung nag, meron ng problem. Meron ng problema because of their behavior, because of their, um, limbawa, no? yung mga reactions sa mga nagaganap sa paligid, for example. Uh, kung na, meron ng mga 
conflicts because of their personality na, na style. So, kaya sila nabibring to the attention, to to the clinic, for example. For example, sir, ha, yung, uh, sometimes no, ito yung cause uh, for mga ano, na, uh, dissolution of marriage, annulment, for example. Kasi hindi alam no, na meron palang personality disorder yung isa sa mag-partner. So, uh, again, mas maganda kung tayo ay may kailala na parang, oops, parang medyo excessive naman no, yung kailang pinapakita na paghanga, pag self-love sa kailang sarili, self-entitlement, feeling of being superior, to the point na nakapanakit na ng ibang tao kasi wala silang empathy, then we can always express our concern in a way na hindi judgmental. Kasi meron at meron namang treatment or hope lagi for anything na anything na which concerns our personality styles. Uh, pwedeng tulungan sila no, through therapy na mag-adapt, mag-adjust to be more flexible at kung with that awareness kasi next time is kaya na nilang kontrolin ha, yung kanilang uh, behaviors, reactions, kung dati tingin nila nakukuha nila kung ano man yung gusto nila, pwede because of the change ngayon no, doon sa kanilang mindset, behavior ay kaya na nilang mag-adapt na ay oo nga no, they will realize na not all the time no, na uh, makukuha nila kung anong gusto nila or they or people will follow them or yung mga conflicts ay nababawasan also with that self-awareness through the help of therapy. Okay. Doc, John, ano naman yung komplikasyon na, na maaaring mangyari kung sakaling lumala itong personality disorder na ito, yung narcissistic personality disorder? Ah, in terms of social, doon siya nagmamanifest. Social relationships ng dayan. Ha? Kasi usually, sila yung again, sila yung difficult no, to difficult na pakisamahan so to the point sometimes na na uh, avoid in avoid sila in avoid na sila to mag na engage na no? just to make sure na to lessen conflicts um yung iba naman umaabot sa point na ano sila no? na nagki-create na talaga sila ng gulo for example like yung what i mentioned kanina kasi nga hindi sila aware no? na meron silang characteristics na ganito um, because of again ang ang focus nila is on themselves na no? so nawawalan na sila ng empathy nawawalan sila ng compassion no? na nakakapanakit na pala sila so it's more really on the social impact na relationships, distress, conflicts in mga ano nila, na relationships with loved ones, family, sa mga kasamahan sa trabaho. Ang hirap nito, Tokora, no? tsaka Dayan. Dahil kapag may kakilala kang ganyan, wala namang polis na pwede mong itawag na na hulihin nyo ito, may narcissist dito. No? Hindi naman pwede ganoon, medyo mahirap o hindi basta-basta nagagamot yung ganito pong kondisyon. Pero ano naman po yung mga paraan para ma-manage o magamot po ito. Meron po bang mga uh, iniinom na gamot para diyan? Ah, sa, thank you Sir Audrey. Tinitingnan din natin kung ano ang root cause. Sa in clinic after a, a thorough no, na clinical evaluation. Tinitingnan kasi kaya nagiging personality type ito or style or disorder na isa individual is meron siyang underlying root cause at uh, sa, sa kung talagang ipipil off natin yung mga layers kung bakit sila ganito makikita natin na deep inside sila ay nagsa-struggle din sila ay maari uh, mababa ang kanilang tingin sa kanilang sarili no? deep inside uh, so self-esteem issues uh, mababa ang self-esteem they feel insecure kaya ang way nila of handling this, yung takot nila about themselves, yung fear nila, fragile eh, ang kanilang um, sense of self, is kaya baliktad. Na. Pinapakita nila na sila superior, sila ang number one, sila ang most powerful, sila ang napakagaling. Kaya baliktad. No? Because deep inside, eh, they are also struggling, they are hurting. Kaya titingnan din kung may mga symptoms na kasabayan na, na like for example, depression, anxiety, at kung nakikita natin na kasabay uh, with the narcissistic personality traits or disorder, then ginagamot din yung depression or anxiety na kasabay. Or yung iba naman is substance use na kasabay. Maaring sila din yung gumagamit din po ng mga substances. You know, you know, ano din, na, kasabay siya doon sa kanilang uh, way of coping with low self-esteem and insecurity and loneliness. Kasi marami silang uh, root causes. Kaya yun yung isa titingnan sa clinic, in the clinical setting, kung ano nga ba ang root causes ng ganitong behavior. Okay, marami po kami natutunan sa inyong imaga. Maraming salamat po muli sa libreng talaga, Dr. Joan May Perez Riparial. Thank you po, Dr. Joan.